Напомню вам, родные, что в каждом видео вы можете выиграть Black Coin, и все зависит только от вас. Первый конкурс, где первый комментарий выигрывает 100 доната, и второй конкурс, где каждый ваш лайк равен одному Black Coin. Короче, желаю вам удачи! Всем салам, братва! Это новая серия по охоте за должниками, которые не отдают деньги обратно. Видосик будет максимально интересный, поэтому советую подписаться на канал, написать коммент и обязательно нажать палец вверх. Под прошлым видео вы собрали тысячу лайков, что достаточно много, а значит выиграли тысячу блэккоинов. Для того, чтобы участвовать, вам нужно просто перейти в мой телеграм, и выполнить все условия поста. Это достаточно легко и быстро. Короче, не пропускай эту халяву. Но я думаю, пора бы перейти к контенту. Желаю вам приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Валим, 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 валим на гелике. Первый фрапсик, который мы сегодня посмотрим от моего друга, и это можно считать жалобой. Я считаю, что эту рубрику не надо делить, типа на лайф режим и жалобы, поскольку... Жалоб не так много, и серии выходили бы очень долго. Если коротко говоря, то он просто дал в долг 3 миллиона рублей, а должны были вернуть 3 и 3. И как вы понимаете, деньги никто не вернул. Я зашел на сервер, вошел в слежку за Олежей, а Олежа тут катается со своими кентами на гелике. И неужели на такой тачке с такими друзьями нельзя вернуть бабки? Тем более чел 24 уровня и это достаточно большой левел. Только что Олежа поехал на битву семей и его там убили. Я тэпнул Стрикса в больницу, чтобы он как бы обратился к нему с вопросом, вернет ли он вообще долг, чтобы я понимал, как настроен Олежа. Но по какой-то неизвестной нам причине Олежа просто его игнорит. Он прям вообще не замечает его сообщение или же просто делает вид. Ну раз паренек не хочет работать честно и отдавать свои долги, а долг это как бы понимаете сами, уже за это банят, уже пора бы его тэпнуть, что я собственно и сделал, и пообщаться. Что? Здрасте, здравствуйте. Ну, АФК Офбан это во-первых. Олежа поздоровался, что подчеркивает его воспитание, и тут летит к нему вопросик, сколько денег вы одолжили у Стрикса. Радует то, что чел в вообще не пытается меня обмануть и как бы правильно отвечает на вопросы. Он не скрывает то, что он взял в долг. Говорит, что договаривались через час. И как бы Стрикс зашел, но у тебя была выключена симка. Через час он не зашел. Но я лично видел, что Стрикс был в сети и как бы деньги ему никто не возвращал, и по-моему тебя даже не было в сети. Не знаю, хотел ли он отмазаться этим или попытаться соврать, но это уже решать вам. В принципе, чел хочет вернуть деньги, ну... Ну давайте, наверное, попробуем, но по факту это уже обман, поскольку прошло больше трех часов с момента договоренности, а договор был на один час. Когда дело касается долга, я еще даю шанс вернуть деньги, но когда дело касается нон-РП обмана, вы в любом случае получите бан. Так что учитывайте это. Олежа вернул 3,3 миллиона и в принципе я его отпустил поскольку он вернул денежку и можно сказать с моим применением меня он их вернул, а может быть вообще не хотел возвращать. В скором времени мне написал Илья, что он хочет дать челу в долг. И, конечно же, я полетел за ним в слежку. Он дает полтора миллиона на 20 минут. И мы надеемся на то, что эти деньги вернут. Но знаете, если смотреть статистику последних видео, то когда чел берет один лям или же немного больше, он либо сливает в казино, либо поднимает и отдает обратно. Ну вот я вижу тут 16 уровень, и это вызывает какое-то небольшое доверие. Поэтому я думаю, что этот чел вернет деньги. Условия мы видим, Ахмат все подтвердил, тайм имеется, и даже я слежу. То есть тут 
ускользнуть от этой проблемы вообще невозможно. Ну и что же я вам говорил? Ахмат спустя две минуты просто перезашел в игру, пошел за мопедом и приехал в казино. Обидно принять свою правоту, поскольку чел реально вызывал у меня доверие. И как бы сейчас просто приехал в казино, чтобы слить деньги и понятное дело, что он с камер. Ну а спустя 5 ставок у него остается на руках 115 тысяч и все, ребята, это ГГ получается. Ему просто не с чего отдавать долги. Получается, нужно его ТП хать. Ну что, вы готовы смотреть на эту клоунаду? Ахмат, здравствуйте! Как всегда, АФК Офбан и мне интересно, как вы вообще будете отдавать свой долг. Ахмат говорит, Говорит, что у него имеется Мерседес Банан, но по-моему этот Мерс не стоит полтора миллиона рублей, да и если у тебя имеется такая машина, зачем тогда брать в долг и идти в казино? Потом зачем-то чел просто обвиняет своего парикмахера, наверное он недоволен стрижкой, ну или же он недоволен тем, что он сейчас получит бан. В общем и целом у чела прям хорошее настроение, поэтому Поэтому я считаю, что нужно ему немножечко его испортить. Поскольку за невозврат долга меньше 5 миллионов банят на 30 дней, я баню его на 30 дней, как раз старших администраторов нету в сети. В общем-то, Ахмат, могу пожелать тебе удачи, ты отправляешься отдыхать. Под наркозом я работал говновозом. Если вы смотрели прошлую серию охоты, то сейчас вы все поймете. Там я говорил вам запомнить одного чела, которого вы еще увидите. Это, кстати, друг этой персоны, которая берет в долг 2,8 кк и через час должна вернуть 3,1. В общем-то, фрап составлен отлично, условия имеются, подтверждения имеются, передача денег тоже имеется, можем переходить к делу. Посмотрите-ка, с кем это у нас сидит персона. Хейк Хакаги ничего вам не напоминает. Этот чел продавал свой за сабом. Но никакого саба на месте не было, и этот чел просто заскамил. Но заскамил он немножечко позже, и тут он до сих пор чистый игрок, а вот персона не вернул денежку. Для начала я телепортировал к ним Стрикса, чтобы убедиться в том, что персона вообще не будет отдавать деньги. Он подбегает и спрашивает, ну что там, родные, персона кидает знак вопроса, и это уже намекает на то, что он вообще ничего не будет отдавать и задает главный вопрос не отдавать к чему это я не знаю поскольку как бы долг это святое и ты по-любому должен его вернуть ну как мы с вами понимаем персона либо все слил в казино либо вообще фиг пойми что сделал с деньгами стрикса и понятное дело отдавать он их никому не будет кстати вон сабуфер на который позже хейк заскамит одного чела или может уже кого-то заскамил просто видео до меня не дошло ну что же я думаю нужно ли лично залететь на эту движуху, никого не тэпать и дать понять парням, что персона сейчас будет забанен. Персона думает, что у него вообще есть какое-то время, чтобы вернуть деньги, но как бы час уже давно прошел, поэтому времени нету, и ты сейчас получишь бан по-любому. Да, Хейк, ты в видосе, и это уже твое второе попадание в видео, а я наблюдаю фигню, какой-то баг или что, у меня пропал и персона, и Стрикс, но Стрикс только что появился и опять пропал. Походу, когда он запрыгивает на крышу автомобиля, он пропадает вместе с тачкой. Короче, персона заливал, что он может может отработать эти деньги за 20 минут, но, к сожалению, на Блэкраше нету такого трудоустройства, где платят 3,5 миллиона рублей за 20 минут. К сожалению, персону мы баним всего лишь на 30 дней, хотя я хотел бы забанить его навсегда, потому что это два кента и эти два кента с камеры. Короче, эта серия подошла к концу, надеюсь вы докушали. Ребята, не занимайтесь фигней. на связи был Колян, всем удачи и всем пока. Пока.